Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Salawatullahi alayhi salamuhu Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Ayu ala akhwati ikhwani Assalamu alaikum Rahmatullahi wa barakatuhu Allah subhanahu wa ta'ala Quranul Karime Jai Sura Nazil Kuretan Sura Al Ikhlas Name Eti Ottonto Proshiddo Kintu Air Onek Nam Rueche Bishti Rupore Nam Rueche Kintu Kichu Nam Ashuddhanai Sohinai Kintu Eje Al Ikhlas অর্থাৎ সিনসিয়ারিটি এ পুরো সূরার ভিতরে ইখলাসের কোনো কথা নেই কিন্তু সূরাটা ইখলাস হয়েছে এর কারণ হচ্ছে যে এই সূরার ভিতরে এমন কিছু জিনিস আলোচিত হয়েছে যা কোনো মানুষের অন্তরকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করে এবং শিরক থেকে পরিষ্কার করে দেয় মুকাশকিস আরবি ভাষায় মুকাশকিস বলা হয় এই সূরাটাকে যেমন তাকশিসুল মারাত যে অসুখটাকে আরোগ্য লাভ করে পবিত্র পুরোপুরি রোগমুক্ত হওয়া হচ্ছে মুকাশকিস তাকশিসুল মারিদ এরকম নামে ডাকা হয় যে যে অসুখ মানুষের শিরিক করে সেই শিরিকের সমস্ত মূল নীতিগুলো এই সূরাতে আলোচনা হয়েছে কিন্তু আমরা এই সূরাকে বুঝতে পারি নাই এর কারণ হচ্ছে সূরাটা ছোট আর প্রেক্ষাপট আমাদের নজরে আসে না চিন্তা করা হয়নি এই কারণে আমরা বিভ্রান্তির ভিতরে পড়ে আছি দুই ধরনের মুসলিম আমাদের সমাজে পাওয়া যায় এই সুরাকে কেন্দ্র করে কিছু মুসলিম নরনারী তারা এই সুরাকে এমন ভাবে কিছু জিনিসের প্রতি ব্যবহার করেন যেগুলোর দলিল হাদিস সহি হিসাবে পাওয়া যায় না সেটাও জানতে হবে আরেকটি হচ্ছে যারা কোরআন সুন্নাতে অনেক জ্ঞান নিয়েছেন এবং কঠিন কঠিন আয়াত আয়াত আল করিমা কে মুখস্ত করেছেন অথবা বুঝতে পেরেছেন তারা এই সুরাটার দিকে কম নজর দেন অবহেলা করেন বোঝার অভাব রয়েছে এই কারণে আমরা এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করব এই সুরার ভেতরে যে আল্লাহ সুবহানাহ তাআলার দুইটি নাম যেটা আমরা হাদিসে কুতসির ভিতরে ইসমাজম এর ভিতরে আমরা পেয়েছি যে যে নামটুকুকে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে এটি হচ্ছে ইসমুল আজম আল্লাহমা ইন্নি আস আলুক বি আন্নি আসহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন আল আহাদু আসমাদু তাহলে এই দুইটি নাম আমরা আলোচনা করেছি আল আহাদু আসমাদু الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اي পর্যন্ত হচ্ছে ইসমুল আজম এই বর্ণনার ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে এই সূরার শেষের দুইটি আয়াত তেল কারিমা আ এই ইসমুল আজমের ভিতরে চলে এসেছে এই কারণে আমরা পুরো সূরাটাকে তার খুঁটি নাটি প্রয়োজনীয় জ্ঞান এই সুরার তাফসির করতে গেলে কমপক্ষে তিনটি ক্লাস আমাদের প্রয়োজন আমরা এত বিস্তারিত ভাবে করব না যেহেতু এই অনুষ্ঠান তাফসিরের কোনো মাহফিল নয় বরঞ্চ ইসমুল আজম আল্লাহর বড় বড় নামগুলো এই পর্যায়ে আমরা দেখছি শিখছি এই কারণে আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে এই সুরাটাকে আবারও একটু দেখে রিভিশন দিব বিহিতা 
সুরাটা শুরু হয়েছে কোল এই শব্দে এই শব্দ হচ্ছে আমার এটি হচ্ছে আদেশমূলক শব্দ আল খিতাব লি রাসুল আলিহিসালামিল উম্মেথি এটি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ সুবহান বলছেন এবং উম্মতের প্রতিও উদ্দেশ্য করছেন যখনই কোরআনুল করিমে কোন আয়াতে কারিমা সামনে কোল থাকে তখন এটা দিয়ে দুটো জিনিস বুঝায় একটি হচ্ছে যে খিতাব লি রাসুল আপনি এর দাওয়াত দিন এর কথা মানুষকে বলুন অন্য মানুষকে বলুন আমাদের প্রতি হুকুম হচ্ছে আমরাও এটি বলবো অর্থাৎ তিলাওয়াত করব কেননা আল্লাহ সুবাহ বলছেন কোল তো কোল বলার অর্থে হচ্ছে এই আয়াতে কারিমা আমাদেরকে পড়তে হবে শুধু বলবেন বলাটাও আল্লাহর একটা হুকুমকে অনুসরণ করা হয় এটি একটি ভুল ধারণা সব সময় আমরা করে থাকি যে কোরআনের শুধু বললে সব হবে না এটি ঠিক নয় শুধু বললেই শুধু তেলাওয়াত করলেই এর একটি হক আদায় হয়ে যাচ্ছে কারণ আল্লাহ সুবাহ বলছেন কোল বল সুতরাং আমরাও বলবো দ্বিতীয় হুকুম যেটা সেটা হচ্ছে এটার দাওয়াত দিতে হবে এটার এটার দিকে মানুষকে ডাকতে হবে তো এই যে সুরা এই সুরা আরেকটি নাম হচ্ছে সুরা আর তাওহিদ তাহলে এই পুরো সুরাটাতে তাওহিদের কথাবার্তা আছে সুতরাং এই সুরার দিকে দাওয়াত দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাও কে দিকে মানুষকে আহ্বান করা ডাকা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কুল শব্দটার অর্থ এবং এটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে তারপর কোল শব্দটার পর এসেছে হুয়া এই যে হুয়া এটি হচ্ছে দামির শান এটি হচ্ছে একটা প্রনাউন কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রনাউনটা আশান মানে খুব মর্যাদাপূর্ণ একটি প্রনাউন কোল হুয়া তারপরে এসেছে হচ্ছে আল্লাহ যে এই যে আল্লাহ এসেছে আমরা যদি হুয়াটাকে মুক্তাদা আশান যেটি অধিকাংশ মহারিবিন আরাবিক গ্রামারিয়ান তারা বলেছেন যে এই যে হুয়া মুক্তাদা আশান এই হুয়া দিয়ে পরপর দুটো জিনিস প্রথম খবরটা হচ্ছে আল্লাহ তারপরের খবরটা হচ্ছে আহাদুন অর্থাৎ দুইটি সেন্টেন্স যারা আরবি গ্রামার শিখেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এখানে দুইটি সেন্টেন্স হুয়া আল্লাহ হুয়া আহাদুন তিনি আল্লাহ তিনি একক তার কিনো দ্বিতীয় নাই এই দুইটি সেন্টেন্স একটি সেন্টেন্সে ফিউজ হয়ে গিয়েছে এই কারণেই আহাদুন হচ্ছে খবর সানি দ্বিতীয় খবর আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে হুয়া এ প্রনাউন এটা কি করছে যে আপনি বলুন তিনি আল্লাহ তিনি আহাদ তাহলে তিনি আল্লাহ একটি সেন্টেন্স তিনি আহাদ আরেকটি সেন্টেন্স দুটো একসাথে হয়েছে এর সামনে কোল কথাটা এসেছে আপনি বলুন কিন্তু হুয়াটা হয়েছে বিশেষ মর্যাদার জন্য এটি হচ্ছে দমির আসান আল মুক্তাদা গ্রামার অনুযায়ী তাই বলা হয় কোরআনুল করিমে অনেক আয়াতে কারিমায় কোল হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ সুবাহ তালা হুয়া ব্যবহার করেন নাই অনেকের ধারণা যে কুল বলার সাথে সাথে হয়তো আল্লাহ সব সময় হুয়া ব্যবহার করেন এটি ঠিক নয় যেমন যে আল্লাহর জন্যই রয়েছে পশ্চিম এবং পূর্ব 
yahdihi man yasha'u ila siratin mustaqim ini jake chan take shorol pod dekhan sura bakara ayat number 142 tar pore sura yunus qulillahu yabda'u khalqa thumma ya'udu thumma yu'iduhu ya allah subhanahu wa ta'ala qulillahu allah bolchen prothom ayate hocchen qulillahi almashriku apni bole din je mashrik maghrib allah ar ekhane bola hocche qulillahu yabda'u khalqa thumma ya'iduhu ekhane kintu huwa ta nai qul tar pore sentence shuru hoye geche allah yabda'u allah subhanahu wa ta'ala srishti shuru koren khalqa thumma yu'iduhu ebong tini eta ke punoray mane ghuriye niben punoray ei srishti ta ke abar korben jemon sura yunus ayat number 34 ebong 35 qulillahu yahdi lil haqq apni bolun allah tini hidayat dan korchen shobter dike jemon sura ra'd ekhane esheche ayat number 16 qulillahu khaliqu kulli shay भलो जान তারা কতকাল সেখানে অবস্থান করছিল আহতার কাপ তাহলে এই যে আয়াতুল কারিমার ভিতরে আমরা দেখতে পেলাম যে কোল এই কথাটা বলার সাথে সাথেই হুয়া ব্যবহার হয়নি বরঞ্চ হুয়াটাকে বাদ দিয়ে আল্লাহ এর লফস জালালাকে যোগ করে সেন্টেন্স শুরু হয়ে গিয়েছে তাহলে এই সুরাতে হুয়ার প্রয়োজনীয়তাটা কি এর আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক শুধু এতটুকু আমরা বলবো যে অ্যারাবি গ্রামারিয়ানদের কাছে এই যে হুয়া এটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ যে দমির আসান মুক্তাদা এইভাবেই তারা এটাকে চিহ্নিত করেছে অর্থাৎ আপনি বলুন তিনি আল্লাহ তিনি আল্লাহ তিনি এবং আমরা এর আগে ক্লাসে বলেছি হুয়া আহাদুন আর তিনি এই আহাদুনের আগে ইস্তেগরাকের আল ব্যবহার হয়নি আহাদুন নাকিরা ব্যবহার হয়েছে তাজিম অর্থে অর্থাৎ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আহাদ এই আহাদটুকু একমাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যবহার করা হয় মোতাহিদু বি জালালাহি ও আজিমাতিহি তার গৌরব এবং গরিমায় এবং রাজকীয়তায় জালাল এবং বরত্বে এটিকে তার কোন লাহু মিসলাহু তার কোন উদাহরণ নাই অলাই সালাহু শারিক এবং তার কোন শরিকানা নাই তারপরে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হুয়া কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আল্লাহর পরিচিতি দেওয়ার আগে বলা হচ্ছেন তিনি আল্লাহ তিনি আহাদ এই রকম একটি বাক্য আল্লাহ সুবাহ অন্য কোন আয়াতে কারিমায় ব্যবহার করে নাই কেননা এখানে আহাদ শব্দটুকু যে এসেছে এই আহাদ এফারমেটিভ পজিটিভ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণত আহাদকে নাফি অর্থে ব্যবহার হয় কোরআন কারিমের ভিতরে এর উদাহরণ এই সুরাতেই রয়েছে এই যে পরের যে আহাদ ওয়ালাম ইয়াকুন লাহু কুফুয়ান আহাদুন ওই আহাদ কিন্তু আল্লাহ নয় এখানে বুঝতে ভুল করবেন না একটু গ্রামার শেখা যাদের হয়েছে তারা তাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি ওয়ালাম এখানে নাফি করেছে যে নেগেটিভ অর্থে ইয়াকুন লাহু এই যে লাহু হচ্ছে আল্লাহ এটা আসলে বাক্যের রীতি অনুযায়ী হওয়ার কথা ছিল ওয়ালাম ইয়াকুন আহাদুন কুফুয়ান লাহু কিন্তু আল্লাহ সুবহান আলহাম আউলেন যে আল্লাহ সুবহান তালাকে বোঝানো হচ্ছে লাহু এই লাহু দিয়ে এটিকে বোঝানো হচ্ছে যে আল্লাহ 
যে এখন এই লাহু হচ্ছেন আল্লাহ তার নামটুকু যেহেতু আল্লাহ উনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আল্লাহ লাহুটা আগে এসেছে কুফু ওয়ান হচ্ছে সমকক্ষ অর্থাৎ সমমর্যাদা সমভাবে সম্মানিত আর পরে এসেছে আহাদুন অর্থাৎ কেউ না আহাদুন এই আহাদ আর আগের আহাদ দুটোর বানান কিন্তু একই রকম নাকিরা হিসাবে আছে আহাদুন পরেরটাও আছে আহাদুন কিন্তু প্রথমটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর ব্যবহার হচ্ছে একমাত্র কোরআনুল কারীমে এই জায়গায় আর পরের আয়াতের আহাদ একই বানান একই রীতি কিন্তু সেটা অর্থ হচ্ছে অন্য কেউ নন কেউ না মানে কোন কিছুই মানে তার সাথে মানে সমকক্ষ হবে না কুফু ও এই যে শব্দটুকু তারপরে হামজা কিন্তু এখানে আল্লাহ সুবাহ তারা যেভাবে দিয়েছেন এখানে ওয়াও লেখে তার উপরে হামজা দ্বারা লেখা হয়েছে কোরআন কারিমাতে কোফুয়ান এর এক বচন এবং বহু বচন হচ্ছে আকফা উ কিফা উন সমতুল্য সমকক্ষ মর্যাদায় সমভাবে সম্মানিত অর্থাৎ এরকম কোন সমকক্ষ কেউ নেই আহাদুন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই আহাদ মানে হচ্ছে কেউ কোন ব্যক্তি কোন মানে কোন কিছুই কেউই তার সমকক্ষ নেই কেউ হবে এখানে আহাদ এটি সাধারণত বস্তুর উপরে বসে না অর্থাৎ কোন ব্যক্তির উপরে এটি আরোপিত হয় আমরা গত ক্লাসে আহাদ ক্লাসে আলোচনা করেছি শরিক না করে আহাদা কোন কাউকে কোন ব্যক্তি কোন ইভেন গোপন শিরিক থেকেও যেন সে মুক্ত থাকে আহাদা এই কারণে ওখানেও আহাদা ব্যবহার হয়েছে সুতরাং আহাদুন একটি জায়গায় আল্লাহ সুবহান নাম হিসেবে ব্যবহার হয়েছে সেটি হচ্ছে প্রথম আয়াতে সেই কারণেই আল্লাহ সুবহান তার মর্যাদাকে বুলন্দ করার জন্য প্রথমে হুয়া ব্যবহার করেছেন চিন্তা করুন কিভাবে তিনি বলেছেন যে হু আল্লাহ হু হুয়া আহাদুন এই দুইটি সেন্টেন্স কে একত্র করে এখানে আমাদের চোখে দেখিয়েছেন এখন এই যে আহাদ এই আহাদ মানে হচ্ছে যে আমরা ক্লাসে আলোচনা করেছি যে এমন যে এর অর্থ হচ্ছে এক বললেও মানে এটার অর্থ হয় না অ যার কোন দ্বিতীয় নাই সেটি মানে একটি অর্থ বোঝায় তারপরে আরো অনেক অর্থ আছে যেগুলো আমরা আগের আহাদ ক্লাসে আলোচনা করেছি কুল্ল আহাদিন যে এক অতি অতি অর্থে একমাত্র আল্লাহ তাহলে এই যে আমরা মানে এই আহাদ কথাটা মানে জানতে পারলাম যে এই আহাদ আসলে আল্লাহ সুবাহ তালা যখন কোরআনুল কারিম নাজিল করেছেন তখন অনেক দেবতা দেবী এবং ইতিপূর্বে খ্রিস্টান ইহুদিদের এবং মক্কার মসজিদদের অনেক ধরনের ইলাহ ছিল তাদেরকে তারা আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে ডাকত আল্লাহ সুবাহ তালার সমকক্ষ মনে করত এই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা আহাদ হয়ে গিয়েছেন যে এর সাথে আর কিছু নেই এই আহাদ কথাটার জন্য বিলাল বিন রবাহ রাদি আল্লাহ আনহু আপনারা সবাই জানেন যে এই বিলাল রাদি আল্লাহ আনহু কে এগারো দিন ধরে মরুভূমির উপর তপ্ত মরুভূমি যারা সৌদি আরবে যান একবার হজ করার সময় দুপুর বেলা জুতার জুতাটা খুলে পাটা একটু মাটিতে রাখবেন দুপুর বেলা অনুরোধ করছে সবাইকে একবার পাটা রায় রেখে এই তিরিশ সেকেন্ডের মতো রাখবেন দেখবেন যে কি 
কিরকম লাগে আপনার পায়ের তলাটা এটা অনুভব করার পরে বাসায় এসে বিড়াল রাদি আল্লাহ কিচ্ছাটা একটু পড়বেন তাহলে বুঝবেন যে আহাদ কথাটার কত মূল্য বিলাল রাদি আল্লাহ আনহু বিলাল বিন রাবা উমাইয়া বিন খালাফের কৃতদাস ছিল তাকে পাথর দিয়ে উত্তপ্ত মরুভূমিতে রেখে দেওয়া হতো তার উপরে পশুর চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো তাকে উমাইয়া বিন খালাফ মক্কার মুশ্রিক নেতা তাকে বলতো যে তুমি বলো লাত উজ্জা উজ্জা লাত আল্লাত আল উজ্জা এই দুটি হচ্ছে তোমার ইলাহ ইলাহাইন তখন সে বলতো না আহাদ আহাদ এই বিলাল আহাদ আহাদ বলতো শুধুমাত্র আহাদ এর কষ্ট দেখে সমস্ত মুসলিম তারা ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিলাল বিন রাবা কখনো আহাদ কথাটা মুখ থেকে সরায় নাই কেন সে তো সেখানে আল ব্যবহার করে নাই বলে নাই আল আহাদ সে অন্য কিছু বলে নেই সে বলেছে আহাদ আহাদুন আহাদ আহাদুন আহাদ সেই বিলালকে এগারো দিন প্রচন্ড কষ্ট মানে এই পাওয়ার পর অত্যাচার করার পর তার উপরে পাথর দিয়ে রাখা হতো গরম পাথর মানে পাথর এমনি সূর্যের গরম তো কয়েকটা সেকেন্ড পা রাখা যায় না সেখানে একটা মানুষকে তারা মানে অর্ধনগ্ন করে তার উপরে পাথর চাপা এবং পশুর চামড়া দিয়ে ঢেকে তার উপরে নৃত্য করত এমন ভাবে কষ্ট দিত সেই বিলাল যখন বলতো আহার আহার তখন অন্য মুসলিমরা বলতো যে তুমি বলতে থাকো আহাদ থেমো না এই আহাদ এই বিলাল দিয়ে বুঝাইছে কি যে আল্লাহ হচ্ছেন একক তার আর কোন দ্বিতীয় কেউ নাই তোমাদের সে লাত আল্লাত অজ্জা অর্থবা মানাত হবুল এই ধরনের কোন ইলাহ তার সাথে নাই তিনি একক ভাবে তার সাথে কেউ থাকতে পারে না তিনি হচ্ছেন আহাদ আহাদ আজ আমরা আহাদ কথাটা মুখে আনি সুরাটার সময় তখন আমাদের বিলালের কথা মনে পড়ে না এই আহাদ শক্তির জন্য তাকে আবু বক্কর সিদ্দিক মানে অনেক দেন দরবার করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে কোন কোন রেওয়ায়তে এসেছে যে আবু বক্কর সিদ্দিকের নিজের তিনটি মানে কৃতদাস দিয়ে ওই কৃত পুরুষ কৃতদাস এবং তার ওয়াইফ এবং তার সাথে মেয়ে তিনজনের এক্সচেঞ্জ করে বিলালকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয় আবার কোন কোন রেওয়ায়তে এসেছে যে আবু বক্কর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনু তিনি মানে অনেক স্বর্ণ দিতে চেয়েছিলেন এইভাবে অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে সুতরাং এই যে আহাদ এটির দাম অনেক বেশি এই আহাদ হচ্ছে যারা ইসলামের প্রথম যুগে আহাদকে প্রতিষ্ঠা করেছে তারা এর মর্যাদা বোঝে আমরা এই আহাদকে চিনতে পারি নাই আশা করি এই আহাদ আমাদের অন্তরে মানে প্রেরণা সৃষ্টি করবে তাহলে তারপরে এসেছে যে আল্লাহ সামাদ জুমলাতুল মুস্তাকিল্লা একটি সংক্ষিপ্ত মানে পরিপূর্ণ একটি সেন্টেন্স এই আসামাদ এটা আমরা আলোচনা করেছি যে এমন একজন যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন কিন্তু সবাই তার মুখাপেক্ষী যার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির তারই প্রয়োজন হুয়া লেজি তাসমিদু ইলাইহি খালা এক मानद মানে এমন ভাবে লাম কথাটা বসিয়ে একদম পাস্টেন্স করে ফেলেছে যে এটি হচ্ছে হি ডিড নট গিভ বার্থ এ কথাটা যদি আল্লাহ সুবহান তালা এভাবে ব্যবহার করতেন লা ইয়ালিদু যে 
মানে ইউলাডু ইউলাডু যে মানে তিনি জন্ম দেন নাই তাহলে মানুষ হয়তো ধরে নিত যে অতীতে হয়তো তিনি জন্ম দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা সেটাকে পরিষ্কার করে মানে এমন ভাবে বলে দিয়েছেন লাম ইয়ালিদ যে হি ডিড নট গিভ বার্থ তিনি জন্ম দেন নাই ওয়ালাম ইউলাড এখানে লা ইউলাদু বলা হয়নি যে হি ইজ নট বর্ন বাট যেহেতু মানে জন্মটা পাস্ট হয়ে যায় সেই কারণে এটা প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওয়ালাম ইউলাদ যে হি ওয়াজ নট বর্ন তাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই এখন এই যে জন্ম হয়ে গেলে অসুবিধাটা হতো কি কেননা যে কোনো জিনিসের জন্ম হলেই সেটার একটা শুরু থাকে সুতরাং আল্লাহ সুবাহ না তালার কোনো শুরু নাই তার তার আগে কেউ নাই তার সাথে কান আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ না তালা একাই ছিলেন তার সাথে কিছুই ছিল না তার সাথে কিছুই ছিল না সুতরাং তিনি তিনি জন্ম নেন নাই যে এটি মানে পরিষ্কার হয়ে গেল যে এটি জন্ম নেন নাই আর লাম ইয়ালিদ এটাকে প্রথম রাখা হয়েছে যে তিনি জন্ম দেন নাই ই ডিড নট এর এর আয়াতের অর্থে অনেকগুলো কথা এসেছে সেগুলো হচ্ছে আল মুশরিকুন আল ইয়াহুদ আর নাসারা তাদের কথাগুলোকে আল্লাহ সুবাহ তালা ফিরিয়ে দিয়েছেন এই আয়াতের কারিমার এই অংশের মাধ্যমে যে এই যে মুশরিক যারা তারা বলতো যে জালুল মালা ইকাতি আল্লাহ রহমান ইনাসান যে আল্লাহ সুবাহ তালা মানে মানে মুশিকরা বলতো যে ফেরস্তা গুলি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালার কন্যা মানে এভাবে তারা বলতো যে ও ইন মেলা ইকাতি বানাত আল্লাহ তারা হতো যে আল্লাহ সুবাহ তালার মানে কন্যা হচ্ছে ফেরস্ত তারা ওয়ালিয়াহুদ আরবি ইহুদিদের একটি অংশ সমস্ত ইহুদি নয় অনেকের ধারণা যে সারা পৃথিবীর সমস্ত ইহুদি তারা বিশ্বাস করে অথবা করত ওজায়ের ইবনুল্লাহ ওজায়ের আলহিসাল্লাম হচ্ছে আল্লাহর পুত্র এই কথাটি সঠিক নয় বরঞ্চ আরব সমাজে তখনকার দিনে যে যত যে ইহুদিরা বসবাস করত আরবি ইহুদি তাদের অনেক সংখ্যক লোক তারা বলতো ইসাহিসাল্লাম হচ্ছে আল্লাহর পুত্র তো এই ধরনের মিথ্যা কথা যেহেতু বলতো এই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ যেটা বেশি সেটাকে তিনি প্রথমে খারিজ করে দিলেন বাতিল করে দিলেন আল্লাহ সুবাহ তালার পূর্বে কিছুই ছিল না পাকাই হইয়া কোন মাউলুদান তাহলে তিনি কিভাবে জন্ম নিবেন তারপর আল্লাহ সুবাহ তালা যে তিনি বলছেন আমরা এই আয়তেকারে অংশটা মানে ব্যাখ্যা করার আগে আমরা আরেকটু এর ব্যাখ্যার দিকে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ তালা যে আল্লাহ সুবাহ তালা মানে হি ডিড নট প্রেজেন্ট টেন্সে অনেক ট্রান্সলেশনে সেটাকে প্রেজেন্ট টেন্স বলা হয়েছে লাম ইয়ালি হি হি ডাজ নট গিভ এবং অনেক ট্রান্সলেশনে বলা হয়েছে যে এটি মানে অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য হয়েছে বিভিন্ন হবে যাই হোক যে এখানে যে জিনিসটা পরিষ্কার হয়েছে হি ডাজ নট হ্যাভ এনি চাইল্ড প্যারেন্টস পাউস এই কারণে 
مجاهد التابعين الكبير تني آيات ربك هاي عليك في آيات دي تني بكا كورتشن ابن كثير شتاكي كود كورتشن بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء جتني هتشن بديع السماوات والأرض হেভেন এবং পৃথিবীর অরিজিনেটর এবং তার কিভাবে সন্তানাদি থাকবে বিকজ কারণ হচ্ছে ওয়ালাম তাকুল্লাহ সাহিবা তার কোনো স্ত্রী নাই এবং তিনি সব কিছুকে তৈরি করেন তাহলে এই এই কথা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে তার সমকক্ষ কেউ নাই এখানে বিভিন্ন আয়াতে এসেছে অকাল উত্তাহাজুর রহমান ওয়ালেদা যে তারা বলছে যে রহমান একটি আর রহমান মানে ছেলে হিসাবে নিয়েছেন এবং তিনি তারা একটি জঘন্য কাজ করেছেন এবং আমরা সবাই জানি যে এই অপরাধে আল্লাহ সুবাহ তালা এত রাগ করেন যে এই কথাটা বললে আমরা কেউ যদি এটা বলে ফেলে আপনি বলুন হে নবী যদি রহমানের কোন সন্তান থাকতো তাহলে আমি হতাম প্রথম ইবাদতকারী তিনি গ্রহণ করেছেন এই নানান শব্দে কথাগুলো এসেছে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালার সমকক্ষ কাউকে নির্বাচন করো না ও আন্তম তালামুন তোমরা জানো যে আল্লাহর কোন শরিক নাই আল্লাহ সমতুল্য দৃষ্টান্ত তোমরা পেশ করো না ইন্নাল্লাহামুন তিনি সবকিছু জানেন তোমরা জানো না যে আল্লাহ সুবাহ তালার প্রশংসা যে তিনি কাউকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন নাই তাহলে এই যে কথাগুলো এই কথাগুলোকে আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে কারা এটা বলছে বলছে খ্রিস্টান সম্প্রদায় যাদের প্রতি মানে তারা যখন এই কথাটা বলে তখন আমরা মুসলিম হিসাবে আমরা কি কিন্তু কিছুই বুঝি না আমরা তাকিয়ে থাকি আমি এখানে আমাদের উত্তর আমেরিকার মুসলিম ভাই বোনদেরকে অনুরোধ করছি যে জিনিসটা কিন্তু হাসি ঠাট্টার বিষয় নয় আপনার আনন্দ পাওয়ার বিষয় নয় অথবা কেয়ারলেস যা বলছে কি হবে আর তারা তো খুব সুন্দর অবশ্যই তারা অনেক ভালো এবং তাদের আচার আচরণ সহযোগিতা না পেলে আমরা উত্তর আমেরিকায় আসতে পারতাম না অবশ্যই তাদের দুনিয়াবি অনেক উপকারিতা এবং সহমর্মিতা আমরা ভোগ করছি কিন্তু তাদের ওই যে কথা এটি কিন্তু অত্যন্ত জঘন্য হিসাবে আপনাকে মানতেই হবে কোন উত্তম উত্তম কোন পুরুষ উত্তম কোন মানে মানে ব্যক্তি যে জঘন্য কাজ করতে পারে না তা কিন্তু না আমরা দেখেছি সুরা ইউসুফে আল্লাহ সুবাহ তালা ইয়াকুব আলাই সালামের ছেলেরা কত ভালো নবীর ছেলে যাদের দাদাও নবী ছিলেন তার পুত্র ইয়াকুব তার ভাই একজন রাসুল নবী অর্থাৎ এরকম একটি সংসারে ওই ছেলেগুলো কিভাবে আরেক বাইকে খুন করার জন্য কুয়াতে ফেলে দিল তাহলে উত্তম ব্যক্তিদের ভিতরে জঘন্য কাজ হতে পারে সেটা ভাবতে হবে এদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় উত্তর আমেরিকার তারা অবশ্যই মানবিক দিক থেকে এবং সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত মানের আচরণে অভ্যস্ত এবং আমরা তার ফল ভোগ করছি এতে কোনো সন্দেহ নাই আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কিন্তু ধর্মীয় ওই যে পয়েন্ট যেখানে তারা বলছে যে মানে জিসাস ইজ 
মানে সান অফ গড এই যে কথাটা বলছে অথবা তিনের একজন ফাদার হোলি গোস্ট অ্যান্ড সান অথবা ফাদার অথবা সান অ্যান্ড মারিয়াম এইভাবে আমরা আলোচনা করেছি লাকাদ জি তুম সাই আন ইদ্দা এটি অত্যন্ত টেরেবল ইভিল এটি অত্যন্ত জঘন্য কেননা আল্লাহ সুবাহ তালা এই কথাটা শোনার সাথে সাথে তিনি এত রাগ হন টাকা যে আল্লাহ রাগে আল্লাহ সুবাহ তালা যেভাবে তিনি রাগ করেন এই কথাটা শুনে তাতে হ্যাভেন এগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়তে চায় পৃথিবী ফেটে যেতে চায় পাহাড় মানে ধ্বংস হয়ে যেতে চায় যে তারা এই কথাটা কিভাবে বলে তারা বলছে এই কারণে এটাকে ওভাবে কিন্তু ধারণ করতে হবে শুধু বসে বসে মানে তাদের ক্রিসমাসের সময় কেক টেস্টি খেলে চলবে না এটা মনে রাখতে হবে যে একটি জঘন্য একটি কথা কিছুক্ষণের ভিতরেই তারা বলবে অথবা আপনার সামনে বলছে তখন আপনার উচিত সর্বান্তকরণে ওখান থেকে মানে যেমনি হোক ওটার থেকে চলে যাওয়া ওটাতে মানে ওটার অংশ যতটুকু সম্ভব না পারার ব্যবস্থা করা আল্লাহর কাছে পানাহা চাওয়া এবং ইস্তেফার করা যে এত বড় একটি জঘন্য হে আল্লাহ আমাদের সামনে ঘটছে তারা বলছে আমরা কিছুই করতে পারছি না আল্লাহ সুবাহ তানা এই জঘন্য কাজের জন্য যদিও এত রাগ হন এই যে সমস্ত কিছু ফেটে চৌচির ধ্বংস হয়ে যেতে চায় হ্যাভেন অ্যান্ড আর্থ কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছেন হালিম তিনি এ সত্ত্বেও তাদেরকে মানে রিজিক দেন এবং তাদেরকে সুস্থ রাখেন সুবাহন আল্লাহ 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 সুবাহন তালার থেকে সবচেয়ে বেশি সবরকারী আর কেউ নাই যখন তিনি খারাপ জিনিসটি শুনেন যে তারা তাদেরকে বলছে যে তিনি সন্তান নিয়েছেন তার একটি সন্তান আছে কিন্তু তারপরেও তিনি কি করেন অহুয়া তাদেরকে তিনি রিজিক দেন রিজিকটা যে বর্তমান সময়ে যে ভালোই তারা পাচ্ছে দুনিয়াবি রিজিক সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি বাস্তবতা ওয়াফিহিম এবং তারা সুস্থতা লাভ করছে মানে সুস্থ জীবন পাচ্ছে তো সুতরাং পাশ্চাত্যে যে সকল দেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি তাদের ভিতরে এই দুটার উপস্থিতি আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি সেটি আল্লাহ সুবাহ তালে ভালো জানেন যে কেন এটি হচ্ছে কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যে আল্লাহ সুবাহ তালা এটি শুনতে চান না তো এখন যারা খ্রিস যারা মুশরিক ছিল সেই আমলে অজালু বাইনাহু ও বাইনাল জিন নাতি নাসাবান তারা জিন এবং আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করত ফেরস্তাদেরকে বলতো কন্যা আর জিনদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে একটা লিনিয়েজ কিনশিপ তৈরি করেছিল এটি কোরআন খারিমে মানে মানে আছে আলু বাইনাহু ও বাইনাল জিন নাতি নাসাবান যে তারা তৈরি করত একটি নাসাব আল্লাহ এবং জিনের মধ্যে ওলাকাত আলিমাতি জিন নাতি ইন্নাহুম এবং তারা জানত জিনগুলো যে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালার সামনে হাজির হতে হবে সুবাহন আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছেন এই ধরনের অপবাদ থেকে মুক্ত তাহলে এই ধরনের অপবাদ আল্লাহ সুবাহ তালাকে তারা দিত এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা লাম ইয়ালিদ বলেছে এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে যদিও আমাদের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কেননা আমরা বাংলাদেশের সমাজে খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা নাই ইহুদিদের সম্পর্কেও নাই আর হিন্দুদের সম্পর্কেও তেমন একটা নাই আর আমাদের রয়েছে মুসলমানদের ভিতরেই অনেক ধরনের শিরকি 
কর্মকাণ্ড কিন্তু এই ধরনের শিরকের সাথে আমাদের পরিচয়টা কম কিন্তু কোরআন থেকে এই জ্ঞান নিয়ে আপনারা উত্তর আমেরিকায় যারা আছেন তার বাস্তবতা আপনাদের অন্তরে অবশ্যই বোধ করা উচিত কল আল্লাহ আজাল আল্লাহ সুবাহান হাদিসে কুৎসিতে বলছেন কাজাবানি ইবন আদামা ওলাম ইয়াকুল্লাহ জালিক যে আদম সন্তান আমাকে মানে অস্বীকার করছে এবং তার কোনো অধিকার নাই এটা করার সাটামানি ওলাম ইয়াকুল্লাহ জালিক এবং আমাকে গালি দিচ্ছে কিন্তু তার কোনো অধিকার নাই এবং তাকে মানে আমাকে মিথ্যা বলছে এবং সেটি বলছে যে আল্লাহ সুবাহ আমাকে আর পুনরায় সৃষ্টি করবেন না যেমন তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এটা আমাদের অনেক মুসলিম দের ভিতরে আছে যে কবরে গেলে হাড্ডি গুড্ডি গুলো কিভাবে আবার আল্লাহ তৈরি করবেন এই কথাটা যারা বলছে তারা কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে মানে যে অপবাদ দিচ্ছে ও আম্মা সাতমোহ ইয়া ফকুল আত্মাহাজুল্লাহা যে তারা আগে বলছে যে তাকে যে রিক্রিয়েট করা হবে এটা আল্লাহ সুবাহার জন্য এটি আল্লাহ সুবাহার জন্য অত্যন্ত সহজ মানে যে পুনরায় তাকে জীবিত করা মিন রিয়াদি তাকে অরিজিনাল ফর্মের থেকে আবার পুনরায় রিক্রিয়েট করা আল্লাহ সুবাহার জন্য সহজ এবং তারা আল্লাহ সুবাহ কার্স করছে সাতামোহ ইয়া ইয়া ফকল আত্মাহাজুলাদার আল্লাহ পুত্র নিয়েছেন ওয়ানাল আহাদুস সামাদ কিন্তু আল্লাহ সুবাহ হচ্ছেন আহাদুস সামাদ লামিয়ালিদ অলামিউলাদ অলামিয়া কুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে এটা বলছেন এখন এই যে কোনো কিছু সাদৃশ্য নাই এটা অর্থ হচ্ছে যে সিফতের দিক থেকে আল্লাহর যে গুণাবলি তারও কিন্তু কোনো সাদৃশ্য নাই এটা বুঝতে হবে সিফাত আল্লাহর হাত আছে তো সেটাও তো অন্য কোন হাতের সাথে তার মানে সাদৃশ্য নাই সমকক্ষ নাই এটা বুঝতে হবে শুধু বেশি বেশি খালি কুলহু আল্লাহ খালি মুখস্ত করলে কাজ হবে না আল্লাহর গুণাবলী যেভাবে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন সেভাবে আমাদেরকেও বর্ণনা করতে হবে কেননা আল্লাহ বলছেন কুল আর তিনি বলেই দিচ্ছেন যে এর সমকক্ষ কিছু নাই তাহলে আল্লাহর হাত আমরা যখন বলি তখন আল্লাহ হাতই বলতে হবে কিন্তু এটি কোন মানুষের হাতের মতো সমকক্ষ সমমর্যাদা সমতুল্য কোনোভাবেই সমকক্ষ হতে পারে না এই সুরাতেই এটি আছে ওয়ালা মিয়া কুন লাহুকুফ ওয়ান আহাদ যে তার কোনো কিছু তার নামের অর্থে তার গুণের অর্থে তার সিফাতের অর্থে কোনো কিছুই কারোর সাথে মানে সম্পর্ক সমতুল্যতা নাই সুতরাং আল্লাহর গুণাবলীকে আপনাকে জানতে হবে আল্লাহ এই শব্দটুকু এসেছে ইসমুল জামেদ অর্থাৎ আল্লাহ শব্দটা আল ইলা শব্দ থেকে আসে নাই সেটা আমরা আগে আলোচনা করেছি এটি আগে থেকে ইসমুল জামেদ অর্থাৎ এই শব্দটাকে অবিবাহ্য আল ইসমুল আল্লাজি লামু খাজমিন গাইরাহু এমন একটি নাম যে নামটা অন্য কোন নাম থেকে নেওয়া হয় না যেমন রাজুল আর্দ আরদুন এই ইত্যাদি তাহলে আরেকটি হচ্ছে ইসমুল মুস্তাক মানে ডেরাইভ নেইম এই আল ইলাহ যদি হতো তাহলে এটি ইয়া হরফ নিদা যোগ করলে ইয়া ইলা হয়ে যেত কিন্তু আল ইলাহ কথাটা দিয়ে আল্লাহ শব্দটা তৈরি হয় নাই কেননা এটি মুস্তাক নয় ওয়াহুয়া মা আখাদু মিন গাইরাহু যেমন কোনো কিছু কি না হলো যেমন ফাইল মা ফুল মুবালাগা তাফদিল এই ধরনের শব্দ মুস্তাক ডেরাইভ কিন্তু এখানে আল্লাহ শব্দটা আল ইলাহ থেকে হয়নি কেননা ইয়া আল্লাহ আমরা যখন বলি তখন আলটা ঠিক থাকে আর আল্লাহ সুফান তালা যদি বিদেশি শব্দ হয় তাহলে এটি মানে মামনু মিনাস সরফ যে 
এর সাথে কাসরা দম্মা এগুলো ব্যবহার করা যেত না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লিল্লাহি এখানে কাসরা ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ এটি মুয়াররাব মানে আগে থেকে আরবিতে চলে এসেছে সুতরাং আল্লাহ শব্দটা সমস্ত ভাষায় আল্লাহ হিসাবে আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আরেকটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু কখনো এক একক ভাবে বলেছেন আবার কখনো নাহনু বহুবচন ব্যবহার করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু যখন মানে ফার্স্ট পারসন হিসাবে কথা বলে ইয়া ইয়া ফারহাবুন আয়াতের ভিতরে এসেছে যা আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে অথবা ইন্না এটি হচ্ছে যে নিশ্চয়ই আমি এটি নুন এখানে একটি নুন এসেছে নুন তাহিম অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি নুন তাহিম এটি ব্যবহার হয় যে নাহনু যখন ব্যবহার হয় ফার্স্ট পারসন তখন অনেক সময় প্লুরাল ব্যবহার হয় নাহনু প্লুরাল ফার্স্ট পারসনে ব্যবহার হয় আনতা সেকেন্ড পারসন হুয়া থার্ড পারসন অন্য অন্য পারসন গুলোতে কখনো ওই প্লুরালটা ব্যবহার হয় না এখানে নাহনু এটা ব্যবহার হচ্ছে যে প্লুরাল এখন আল্লাহ সুবাহ আলা কি বেশি এখানে মানে একটু আলোচনা করে রাখলে ভালো হয় যে আল্লাহ সুবাহ তালা আসলে এক কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা বহু বছর কখনো কখনো ব্যবহার করেন এটি করেন এই কারণে এটি হচ্ছে যেমন মানে যখন তিনি মানে বিশেষ ভাবে কোনো কথা বলেন না কিন্তু তিনি তার আরসের উপর উপরে সমাসীন থাকা অবস্থায় সমস্ত মাহলুককে অ্যাড্রেস করে সাধারণ ভাবে যখন কথা বলেন সেটা গুরুত্ব দিয়ে বলেন কেননা তার আজিমা তার মাহাত্ম তার বরত্বের খাতিরে তখন তিনি প্লুরাল শব্দটা ব্যবহার করেন যেমন বলছেন ইন্না ফাতাহ না লেখা ফাতাহ মুবি না হে নবী আমরা আপনাকে একটি বিজয় দিয়েছি ফাতাহ না এখানে প্লুরাল ব্যবহার হয়েছে ইন্না আল কাউসর যে আমরা আপনাকে দিয়েছি আল কাউসার তাহলে এখানে বহু বছর ব্যবহার হয়েছে এখানে যে হেভেন গুলো আমরা তৈরি করেছি তো এরকম আমরা এই পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি এই যে প্লুরাল এটি যখন আজিম যখন তার কিবরিয়া তার গর্ভ আল্লাহ সুবাহ তালার মর্যাদা এবং রাজকীয়তা এইগুলো বোঝানোর সময় তিনি এই মানে প্লুরাল ব্যবহার করেন ইরাদাতুল তাবিন কিন্তু যখন আল্লাহ সুবাহ তালা কাউকে পিন্ট পয়েন্ট করেন বিশেষভাবে কাউকে বলেন তখন তিনি কা ব্যবহার করেন তখন আর মানে তিনি একক হিসাবে আসেন অথবা ইন্যানি আনা এই শব্দ ব্যবহার করেন বিশেষ করে যখন বলেন তখন এটি হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য আল্লাহ যখন আল্লাহ সুবাহ আল কার্ব যে যখন তিনি নৈকট্যতার কে ইঙ্গিত করেন অথবা কাউকে অত্যন্ত ভালোবেসে নির্বাচিত করেন ভালোবাসেন তিনি যখন রাগ হন ক্রোধান্বিত হন তখনও তিনি এক বছরে কথা বলেন আমরা উদাহরণ গুলো কোরআন কারিমে পাচ্ছি যেমন তিনি যখন মুসা আলাই সালামকে বলছেন আমি তোমাকে নির্বাচন করেছি অতএব মনোযোগ দিয়ে তোমার তোমার কাছে ও মানে শুনো মানে অহি নাজি করছি ইন্নানি আনা আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি হচ্ছে আল্লাহ এখানে আনা নাহনু ব্যবহার হয় নাই লা ইলাহ ইল্লা আনা ফাহবুদুনি আল্লাহ সুবাহ তারা একান্ত হবে মুসার সাথে কথা বলছেন সেখানে তিনি একক শব্দ এক বছর ব্যবহার করছেন এই কারণে যে ইলাহুকুম ইলাহুন ওয়াহিদ তার মানে আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ একক এই কারণে কোল হু আল্লাহ আহাদ যে তার সাথে বিশেষ করে যখন তিনি বলেন গুরুত্ব দিয়ে যখন তিনি তার একত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি এক হয়ে যান 
কিন্তু যখন তিনি মানে কোন কিছু দান করেন এবং সেটি যদি বিশেষ কোন সৃষ্টি হয় দান হয় তখন তিনি মানে সেখানে বিশেষ ভাবে মর্যাদার জন্য ব্যবহার করছেন কিন্তু যখন তিনি পছন্দ করেন কাউকে যেমন আল্লাহ সুবাহ তালাকে ডাকলে তিনি খুব পছন্দ করেন সেখানে এক বছর ব্যবহার করছেন কেননা তার নিকটতার জন্য আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন সুরা কাহাফে শুরুতে আল্লাহ সুবাহ তারা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আব দি ব্যবহার করেছে আমার বান্দা কিন্তু যখন খাজার আলহ ইসালাম মুসাকে যখন পাঠানো হলো তাকে কিন্তু তিনি আবদি কথাটা ব্যবহার করে নাই আল্লাহ বলছেন যাকে ভ্রমণ করিয়েছেন আবদিহি যে তার বান্দাকে তার মানে একক ভাবে এখানে আবদি না আমাদের বান্দা কথাটা বলেন নাই কেননা আল্লাহ সুবাহ তালা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন বেশি ভালোবেসেছেন কিন্তু যখন তিনি খাজরের কথা বলছেন তখন তিনি বলছেন আমার বান্দাদের থেকে একজন তাহলে এক বছর হয়ে যায় যখন বিশেষ নিজের কোন লোক হয় উদাহরণ দিয়ে বলছি বোঝার জন্য যেমন একজন আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন বলছেন আমরা দেশের উন্নয়ন করেছি আমরা দেশের মানে অর্থনৈতিক মুক্তি দান করেছি আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি আমরা দেশের বারোটা বাজিয়েছি আমরা করেছি এটা মর্যাদার ক্ষেত্রে তারা এটা বলে কিন্তু বক্তৃতা চলছে এমন সময় রাষ্ট্রপতির সামনে ছোট্ট মেয়েটা এসে ঘুরঘুর করে বলছে আব্বা আমাকে একটি ক্যান্ডি দাও তখন রাষ্ট্রপতি কি বলবে এটি আমা আমাদের মেয়ে এ কথাটা বলবে বলবে না বলবে এটি হচ্ছে আমার মেয়ে খুব দুষ্টামি করে এই যে বিশেষ বক্তৃতা থেকে হঠাৎ করে ইলতিফাত এই কথাটাকে বলা হয় আরবি ভাষা ইলতিফাত মানে যখন সেন্টেন্স এর মোড চেঞ্জ হয়ে যায় টার্ন টু এনাদার ডাইরেকশন সেটি কোরআনুল কারিমাতে এসেছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা তখন যেমন প্রেসিডেন্টের সামনে তার ছোট বাচ্চাটা যখন গন্ডগোল করে অথবা তার স্ত্রী যদি হঠাৎ করে রেগে চলে আসে তাহলে উনি কি বলবেন তিনি বলবেন না যে দিস ইজ আওয়ার ওয়াইফ বলবে যে দিস ইজ মাই ওয়াইফ সামথিং রং এট দিস মোমেন্ট লেট মি টেক কেয়ার অফ হার এই কথাটা বলবে বক্তৃতাটাকে থামিয়ে দিয়ে ছোট বাচ্চাকে বলবে যে এটি হচ্ছে আমার ছোট্ট বেবিটা সে হয়তো বুঝতে পারেনি এখানে চলে এসেছে তাকে আমি এখন একটু আদর করে দেব তাহলে যখন নৈকট্যতা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ভালোবাসা যখন বিষয় হয় একান্ত সান্নিধ্য যখন আল্লাহ সুবাহ তালা মানে ইঙ্গিত করেন তখন এক বচন ব্যবহার করেন আর যখন তিনি অনেক ব্যাপক সমস্ত মাহলুকাতের জন্য যখন কিছু দান করেন বিশেষভাবে যে মানে যেমন যেমন তিনি উপর থেকে হেভেন থেকে পানি বর্ষণ করছেন তাহলে পানির উপর তাহলে উপর থেকে পানি আসা এটির একটি মাহাত্ম রয়েছে এই কারণে বহু বচন ব্যবহার করেছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এই বহু বচনের মাধ্যমে আল্লাহ দুটো বুঝায় না বরঞ্চ আল্লাহ সুবাহ তালা একজন যখন গ্রেটনেস পাওয়ার প্রভিডেন্স রিজক এগুলো বুঝায় তখন আল্লাহ সুবাহ তালা তার আয়াতের কারিমাকে ইলতেফাত করে মানে উই কথাটা নাহনু কথাটা ব্যবহার করেন এবং ফার্স্ট পার্সনে কথা বলেন এখন আমরা এই আয়াতের ভিতরে আমরা যেটা বলতে চাই যে এই আয়াতে যে হাদিস গুলো এসেছে সে হাদিস গুলোকে আমরা কিভাবে মানে বুঝি 
এই এই সুরাটাকে যখন নাজিল হয় তখন যে আসবাব বর্ণনা করা হয়েছে ইয়া মোহাম্মদু আনসাবুলানা রব্যাক আমরা এই হাদিস গুলো বর্ণনা করার আগে একটা জিনিসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই সুরাটা সুরা সুরা এখলাস নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনটি জায়গায় পড়তেন সব সময় সুন্নাতুল মাগরিব সুন্নাতুল ফজর ও রাকাটাই তাওয়াফ এবং তিনি বেতেরের নামাজে পড়তেন এই সুরা এখলাস কুল হুয়াল্লাহ এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাহলে ফজরের সুন্না মাগরিবের সুন্না এবং তাওয়াফের পরে যে দুই রাকাত নামাজ সেখানে পড়তেন এবং বেতেরের নামাজে পড়তেন এখন ফজরের সুন্নাতে আসেন ফজরের সুন্নাতে রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অধিকাংশ সময় এবং তাওয়াফের যে দুই রাকাত আছে সেখানে প্রথমে তিনি কাফিরুন সুরা কাফিরুন মানে পাঠ করতেন এবং তারপরে তিনি ইখলাস পাঠ করতেন এর কারণটা কি এটাও আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে যে এতগুলি সুরা মাঝখানে বাদ দিয়ে তিনি কাফিরুনের সাথে সব সময় তিনি এখলাস পড়তেন এর কারণটা কি কাফিরুন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা যে এই সুরাতে আল্লাহ সুবাহ তালা কাফেরদেরকে অ্যাড্রেস করেছেন কিন্তু সেখানে যেহেতু তাদের দিন তাদের যে মানে সিরিক যুক্ত মানে অন্ধকার যে ধর্ম আচার যেখানে আল্লাহ সাথে তারা অন্য দেব দেবতাকে শরিক করছে কুফারে মক্কা মক্কার কাফেররা তার কে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন ইয়া আইউ হাল কাফিরুন হে কাফের গণ কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা সেখানে আল্লাহর নামটা ব্যবহার করাটাকে সমচিত মনে করেন নাই প্রিয় শ্রোতা আল্লাহর নাম ইসমুল জালা এই নামের অনেক বড় মর্যাদা এর অনেক সাকালেন এটা অনেক ভারী কাউলেন সাকালেন এটা অনেক ভারী একটি শব্দ এখানে শুধু গাড়িতে টাঙ্গিয়ে রেখে এটা অমর্যাদা করবেন না বাসায় মাঠে কাঠে শুধু আল্লাহ টাঙ্গায় রাখে এই আল্লাহ শব্দটাকে কোল বলতে বলেছে টাঙ্গাতে বলে নাই কোল হু আল্লাহ তিনি আল্লাহ যে তোমরা বলো তিনি হচ্ছেন আল্লাহ এখানে বলছে নাকি যে তিনি টাঙ্গায় রাখো আল্লাহ সুবাহ তালা কাফেরদের নাম উল্লেখ করে যে সুরাটা নাজিল করে দেন সেখানে আল্লাহ নিজের নামটা ব্যবহার করে নাই বলে নাই যে আল্লাহ কি বলেছে আমি এবাদত করি না রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোমরা যার এবাদত করো মা তাবুদুন আর ওয়ালা আনতুম আবিদুন তোমরা যাদের এবাদত করো মা আবুদ আমি তার এবাদত করি না তাহলে তারা কার এবাদত করে আল্লাহ আল উজ্জা আল হুবুল তারপরে মানাত এগুলো কোরআনই আছে তাছাড়া তাদের সাথে দেবতা ছাড়াও রয়েছে ফেরেস্তা হচ্ছে তার আল্লাহর কন্যা ইত্যাদি জিনদের সাথে রয়েছে আল্লাহর আত্মীয়তা এরকম মুশ্রিকরা এগুলো চিন্তা করত সেই কথার জবাব আল্লাহ সুবাহ তালা দিয়ে দিলেন যে আল্লাহ হচ্ছেন কে তিনি হচ্ছেন হু আল্লাহ এই কাফিরুন সুরার জবাবটা আল্লাহ সুবাহ তালা পরিষ্কার করে দিয়ে দিলেন যেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তিনি হচ্ছেন আহাদ তিনি হচ্ছেন সামাদ ওখানে আর তিনি ইলাহ আর রব কথাটা ব্যবহার করেন নাই এটি আল্লাহ এবং আহাদ শব্দের ব্যাখ্যাই হচ্ছে পুরো সুরাটা তাওহিদ কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এই সুরার মাধ্যমে যেমন ইবনে কাসির এই সুরাটার তাফসিরের ভিতরে একটি হাদিস এনেছেন যে মানে কোরআনুল কারিম কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন কিন্তু তিনি বলেছেন যে ফাকুল হু আল্লাহ আহাদ সুলুস আল কোরআন কুল হু আল্লাহ আহাদ হচ্ছে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ 
তাফসিরের ভিতরে বিভিন্ন স্কলারদের কাছ থেকে যেটা জানা যায় যে এই এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে কোরআনুল করিমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নাম্বার হচ্ছে আহকাম আদেশ নির্দেশ এর একটি অংশ এটি হচ্ছে ওয়ান থার্ড অ্যানাদার ওয়ান থার্ড হচ্ছে ঘটনাবলী ইভেন্টস হিস্ট্রি মানে বিভিন্ন ধরনের স্টোরি শিক্ষণীয় এবং কাহিনী এবং ঐতিহাসিক ঘটনা এবং আরেক ভাগ হচ্ছে তাওহিদ এবং তাওহিদ হচ্ছে আরেক ভাগ এই তাওহিদের ভাগটুকুই হচ্ছে কোল হো আল্লাহ আহাদ এ কারণে যে হাদিসের ভিতরে এসেছে সহি হাদিসে কোল হু আল্লাহ আহাদ তাদিলু সুলুস আল কোরআন যে কোল হু আল্লাহ আহাদ হচ্ছে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ আর কোল ইয়াল কাফিরুন তাদিলু রুবু আল কোরআন এবং কোল ইয়াল কাফিরুন হচ্ছে কোরআনের এক চতুর্থাংশ ওয়ান ফোর্থ এর কারণ হচ্ছে যে এই দুইটি সুরা তাওহিদের বিবরণ প্রকাশ করছে যে মক্কা মুশ্রিক ইহুদি নাসারা ইসলামের মৌলিক দিকগুলোকে যারা চ্যালেঞ্জ করছে যে সকল ধর্মগুলো মানে ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুশ্রিক তাদেরকে মৌলিক ভাবে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করছে এই সুরা দুটো এই কারণে কোরআনুল করিমে তাওহিদের আয়াত সংখ্যার সংখ্যা এত বেশি যে এটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান কোরআনুল করিমে যে আয়াত গুলো ব্যবহার করা হচ্ছে আয়াতে কারিমা সেগুলোকে ওয়ান থার্ড হচ্ছে তাওহিদ এই কারণে এটি তাওহিদের সমান মর্যাদা পূর্ণ আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আমাদের সমাজে আমাদের সমাজে তো সমস্যা আছে আমরা জানি সমস্যা আমাদের সমাজ ছাড়াও অনেক সমাজে আছে সেটা কি যে কোল হুয়াল্লা ও আহা তিনবার পড়লে এক খতম কোরআন হয়ে যায় এটি কোথায় আছে আজকের ক্লাসে এটা আমরা আপনাদের কাছে পরিষ্কার করে দেব যে এই ধরনের কথার কোন ভিত্তি নাই আসুন আমরা এখন এই মর্মে সহি হাদিস গুলোকে আগে দেখে নেই যে এই সোরাটা যখন নাজিল হলো তখন মুশ্রিকেরা নবী সাল্লা সাল্লামকে এসে বলল যে মানে ইয়া মোহাম্মদ আপনার যে রব যে আল্লাহ তার বংশ পরিচয় দেন তখন নাজিল করেন তারপরে একজন অশিক্ষিত মানুষ সে এসে এই কথা বলেছিল যেটা আমরা আলোচনা করলাম আনসাব লেনা অবাক তারপরে নবী সাল্লাম তিনি একবার বললেন যে তোমাদের কেউ কি এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কোরআন পড়তে সক্ষম কিভাবে এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কোরআন আমরা পড়তে সক্ষম হব কাল কল হুয়াল্লাহ আহাদুন দিলু বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারতে অঙ্কটা একটু বেশি জানে যেহেতু আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন ওয়ান থার্ড সেখানে অঙ্কের ফর্মুলা দিয়ে যারা করে ফেলেছেন ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড মানে পূর্ণ কোরআন এরকম কোন হাদিস জাল জাল হিসাবে হয়তো দেখাতে পারবে কিন্তু সহি হিসাবে কোন হাদিস নাই এটি ওই অর্থে ঠিক নয় প্রিয় শ্রোতা কোল হুয়াল্লাহ আহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সুরার ভিতরে আল্লাহ সুবহান তালা তাওহিদের বর্ণনা দিয়েছেন এই জন্য সাহাবিরা যখন এই সুরা বেশি বেশি পাঠ করত ইন্নি ওহিব বুহাজি সোরা সেটি সমগ্র কোরআন পাঠ বোঝায় এটি বোঝায় না সেটি হচ্ছে কোল হুয়াল্লাহ আহাদ এবং 
আমরা এর এই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের কাছে হাদিস গুলো একটু সহি ভাবে হাদিস যেগুলো এসেছে সেগুলো আপনাদেরকে পরে শোনাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে যখন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানে তিনি ঘুমাতে যেতেন তখন তিনি এটা পরে ফু দিতেন এটা আছে হাদিসের ভিতরে যে তিনি বলতেন যে যখন তোমরা রাতের বেলা ঘুমাতে যাও এবং নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও যখন রাতের বেলা ঘুমাতে যেতেন তখন দুই হাতের তালুকে একত্র করতেন এবং কোল যে তিনি তিনবার এটা পড়তেন এই তিনটি সুরা কে তিনবার পড়তেন পরে তিনি একবার পরে তিনটি সুরা একবার পরে তিনি দুই হাতের তালুতে ফু দিতেন তারপরে শরীরের মাথা চেহারা শরীরের সমুর বাগ মুসতেন সই হাদিস বুহারির হাদিস এই কাজটা তিনি তিনবার করতেন ইয়াফ আল জালিক সালা সামার রাত তাহলে তিনবার কলহুয়াল্লা পড়লে যদি টোটাল কোরআনটা হয়ে যায় তাহলে এখানে নবী সাল্লা সাল্লাম কেন কুল আউজরাবিন না আসেন কুল আউজরাবিল ফালাক পড়ছেন কারণ এটা তো কোরআনের অংশ যদি সমানই হয়ে যেত তাহলে তো এই বাকি দুটা সুরা পড়ার প্রয়োজন ছিল না সুতরাং এটি তিনবার পড়লে এক কোরআন খতম এই পর্যন্ত যতজন মানুষকে বলছেন জীবনে সাবধান হয়ে যান প্রিয় শ্রোতা কোরআন সুন্নার আলোকে এমন কোন কথা বলবেন না না জেনে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে প্রতি এমন কোন ধারণা রাখবেন না যে আমরা তার থেকে বেশি স্মার্ট নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তারা নবুয়তের মাধ্যমে রিসালতের মাধ্যমে আমাদেরকে এমন কোন নির্দেশ দিতে বাকি রাখেন নাই যেগুলো আমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান নাম থেকে আমাদেরকে দূরে সরাবে আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এমন কোন আমলের নির্দেশ দিতে ছাড়িনি প্রত্যেকটা নির্দেশ দিয়ে গেছি আর আমাদের সমস্যা হলো কি আমরা বেশি স্মার্ট মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এটা তো হয় না আমরা আপনাদেরকে একবার বলেছি যে এই যে বাকারা সুরাটা নাজিল হয়েছে সেখানে একটা মার্ডার কেসের বিচার হচ্ছিল আল্লাহ সুবাহ বনি ইসরাইলকে বললেন যে তোমরা একটা গরু জবাই করো তো গরুটাও মরে গেল লোকটাও মৃত তাহলে মৃত দেহের মৃত গরুর মাংসকে মৃত দেহের সাথে লাগালে তারপরে সে জীবিত হয়ে গেল মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফর্মুলা দিয়ে দিন ইসলাম হয় না দিন ইসলাম হয় দলিলের মাধ্যমে আর আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে রাসুল পাঠিয়েছেন যে রাসুল তিনি সমস্ত কিছু বলে গেছেন এমন কোন ধারণা করা যাবে না যে এটা আসলে তিনি বলতে ভুলে গেছে যেমন ইদানিং অনেকে বলে যে দিনের উপরে চলা সহজ হবে এই ছয় পয়েন্ট করলে ওরা কি বুঝতে দাবি করছেন যে তিনি এটা বলতে ভুলে গেছেন নিশ্চয়ই নয় ওলা আমেল রিবু মিনান্নার এমন কোন আমল যেগুলো মানে মানে তাকে জাহান নামে দিয়ে দিবে সেই আমলটাও তিনি নিষেধ করে গেছেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সোরাটা তিনবার পরে ফু দেওয়ার একটি হাদিস পাওয়া যায় কিন্তু তিনবার পড়লে কোরআন এক খতম হয়ে যায় এটি কিন্তু তিনি বলেন নাই হাদিসের ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে না ও স্বামী আরাজুলেন যখন তিনি দেখলেন একটা লোক কোলহাল্লাহাদ পড়ছে তখন তিনি বললেন ওয়াজিব হয়ে গেছে কুলতু ওয়াজিবটা কি হলো তিনি বলছেন আল জান্না মানে জান্নাতে সে চলে যাবে আল্লাহ সুবাহ এই তিনবার যদি পড়ে তাহলে হাদিসের ভিতরে যে সকাল এবং সন্ধ্যায় যদি কেউ পড়ে তাহলে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানে আমরা পেলাম যে এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোল হুয়াল্লাহ আহাদ এই সুরাটার 
ফাজাইলের ক্ষেত্রে অনেকগুলো হাদিস আছে এই হাদিস গুলোকে সাবধানে আপনাদেরকে শিখতে হবে সাবধান উল্টা পাল্টা মানে শিখলে কাজ হবে না বরঞ্চ বিপদ চলে আসতে পারে এর ভিতরে একটি হাদিস হচ্ছে যে এই এই সুরাটা যদি কেউ তিনবার পরে মানে দশবার পরে তাহলে এই এই সুরাটা মানে যেটা বলা হচ্ছে যে আহ ইবনে কাসিদের ভিতরে অনেকগুলো হাদিস আছে সব হাদিস কিন্তু সহি নয় প্রিয় শ্রোতা আবারও বলছি আমি ইবনে কাসির আপনাদেরকে পরে বলছি সেটি হচ্ছে কেউ যদি দশ বার পরে এই হাদিসটাকে শেখ আলবানি সহি বলেছেন মান থেমে যাবে দশ বার পড়বে এবং এখানে হাতিমা করে ফেলবে শেষ শেষ করবে মান কারা কলহু আল্লাহ আহাদ এই অংশটুকু সহি সে গালবানি সিলসিলাতিল আহাদি সহি হা হাদিস নাম্বার পাঁচশো আটান্নবইতে তিনি সহি বলেছেন কিন্তু এই হাদিসের বাকি অংশগুলো সহি না যেমন এই কথা শুনে ওমর রাজু তিনি বলেছিলেন যে ইয়া রাসুল আল্লাহ তাহলে তো আমরা অধিক প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারবো বারবার পরে পরে তখন তিনি বলেছিলেন যে আল্লাহ আকসারু ও আতিয়াবু আল্লাহ হচ্ছেন আরো বেশি দানকারী এবং ভালো দানকারী এই এই অংশটুকুকে শেখাল বানি তার দাইফ তার গিফ তার হিব হাদিস নাম্বার আটশো তিরানব্বইতে তিনি দুর্বল প্রমাণ করেছেন অর্থাৎ দশ বারই পড়তে হবে এর বেশি নয় তাহলে তিরিশ বার পড়া এর বেশি পড়ার হাদিস গুলো সহি নয় এটি ইবনে কাসিরের ভিতরে আছে দারিমি থেকে ওই হাদিস গুলো সহি নয় শুধু এই হাদিস টুকু এই অংশে সহি পঞ্চাশ বার পড়লে পঞ্চাশ বছরের গুণা মাফ হবে সেটি হচ্ছে দুর্বল এটি হচ্ছে দাইফ জামিও সাকির হাদিস নাম্বার পাঁচ দুর্বল কেউ যদি দুই শত বার পরে তাহলে তার এক হাজার পাঁচশত সব তার লিখে দিবে যদি তার ঋণ না থাকে এই হাদিসটা ইবনে কাসির নিজেই বলেছেন ইসনাদু দাইফ এটি দুর্বল তারপরে যে ব্যক্তি রাতের বেলা বিছানায় একশত বার এখলাস পাঠ করবে কেয়ামতির দিন আল্লাহ তাকে বলেবেন যে ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো এই হাদিসটুকুকে ইমাম তিরমিজি বলেছেন গারিবুন মিন হাদিস যে এটি একটি মানে গারিব স্ট্রেঞ্জ হাদিস এই হাদিসটাকে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি এটি সহি দেখার জন্য কিন্তু এটি সহি হিসাবে যে ইবনে কাসির যে যেটি সৌদি আরব থেকে বের করেছেন সফিউর রহমান মোবারক পুরি মিজবাহুল মনির ফি তাহিদ তাফির ইবনে কাসির সেখানে তিনি এই হাদিস গুলোকে বাদ দিয়েছেন অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে সহি নয় তারপরে যে ব্যক্তি ইখলাস দুই শত বার পাঠ করবে আল্লাহ সুবাহ তার দুইশো বছরের গুণা মাফ করে দেবে এটি দুর্বল হাদিস হাদিস নাম্বার জামে পাঁচ হাজার সাতশো বিরাশি তারপরে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর দশ বার ইখলাস পাঠ করা গোপনে ঋণ আদায় করা হত্যাকারীকে ক্ষমা করা এমন তিনটি কাজ যদি কেউ করে যে কোনো একটু করিলে ফজিরত লাভ করবে সেটি হচ্ছে যে অপরূপ সুন্দরী হুরদের সাথে বিবাহ দিবে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এই হাদিস টুকু মানে দুর্বল জামে অস্ত্রগির হাদিস নাম্বার দুই আর বাকি যে দুইটি হাদিস রয়েছে যে মানে নবী সাল্লাম জানাজা পড়েছিলেন এই এবং এমন ব্যক্তি যার জন্য পৃথিবী আলোকিত হয়েছিল এই দুটো হাদিসই সহি নয় যেটি সহি হিসাবে এসেছে সেটি হচ্ছে সুরা ইখলাস সুরা ফালাক সুরা নাস ফু দিয়ে তিনি মাথা মুখমণ্ডলের শরীরের সম্মুখ ভাগে মুছতেন তিনবার এই কাজটুকু করতেন সেটি হচ্ছে সহি তারপরে আরেকটি হাদিস আছে যে ইমাম আহমদ বলেছেন যে ব্যক্তি পড়বে লাহ লাহ আহদান সামাদান লামিয়া তাহিল সাহেবা 
तुम्हारा कि रेल बेला मान तीन बार सुरा पढ़ते कथाटा इबने कसिर ए हादिस बर्णना कर मान सही नशा कर तुम्हरा कि तीन बार पढ़ते पर शब्दे हादिस हादिस मान सही नये इबने का देखते मान तीन बार पढ़ार को सही हादिस पा जा तीन बार तुम्हारा पढ़ो ये हुकुमे हादिस हादिस सनद हम दुरबल कंतु ये हादिसटार भरे पर बला हे कुरान एक तृतीयांश समान देखते पेलम बार बार पढ़े इबने इमाम अल बुखारी रही हादिस बर्णना कर सुराटा बार बार पढ़त सो बार बार जो पढ़त हादिस तरह कहनी शुने नबी सल्लाम ये कथा टा बोलें नाई तुम तीन बार पढ़ले कुरान खत्म हो जाए कथा नहीं बार बार मान से अनेक बार पढ़े क्योंकि तक इटे कथा बोलें नाई काना रजुल मान कुरान वन थार्ड ए समान अर्थात एट जख बार बार पढ़ा तक ओ वन थार्ड ही मान अपनी अनेक बार वन थार्ड पढ़ल वन थार्ड वन थार्ड मन करें कुरानटार भरे किस पारा आता कथा अपने बोझारे अपनी दस पारा पढ़ल ये दस पारा कौन मान दस पारा तो ये हा कुरान के तीन भागे भाग कर मान तीद हुकुम एवं मान तर घटनावल तीन भागे तावहिद हे वन थार्ड कंगलदेशी मान तरिकाय खत्म कुरान हो जाए ना कि बार बार एट पढ़ा जाए पड़त बार बार जो हादिस नबी सलाम बार बार जेहतु से पढ़े तुम्हारे तीन बार पढ़ले तुम थेमे जाओ क्यों एक कुरान खत्म हो जाए कई बुजते पे एक व्यक्ति शेष रात नाम शुद्ध कुल्ला सुरा तेलावत करतरूप कथा तो नबी सल्लाम 
মানে যখনই তিনি কাউকে শুনতেন যে কোন লোক এই সুরাটা বারবার পড়ছে তখন এরকম একটা লোক পাওয়া গেল দুই ধরনের হাদিস এসেছে একজন হচ্ছে এক কুবার মসজিদ সৌদি আরবে যে কুবা আছে কুবা মসজিদ কুবা মসজিদে এক আনসারি ইমামতি করতেন সেই ব্যক্তি যখনই কোন রাকাত পড়তেন তখন সুরা তেলাওয়াত করতেন কুল হুয়াল্লা সুরাটা আগে পড়তেন বুঝতে পেরেছেন প্রত্যেক রাকাতে এটা পড়তেন এটি হচ্ছে দলিল এই কথা শোনার পরে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওই ব্যক্তিকে বলে নাই যে তুমি একটা সহু সেজদা দাও এই যে বাংলাদেশী সমাজ এই সমাজের জায়গা কোথায় হবে আল্লাহই ভালো জানে সহি হাদিসের ভিতরে এসেছে বোখারির হাদিস হাদিস নাম্বার সাতশো যে এই লোকটি চার রাকাত নামাজ বিশিষ্ট যেমন জোহর আসর ঈশা চার রাকাত নামাজ সুরা ফাতেহার সাথে সুরা মিলানো যায় প্রত্যেক রাকাতে আমাদের সহি সুন্নার ভাই বোনদের কাছে অনুরোধ করছি যারা মহিলা যারা যাদের কিছুটা সময় আছে এই দিনগুলোতে আপনারা অবশ্যই ফরজ নামাজে বাকি দুই রাকাতে ফাতেহার সাথে সুরা মিলাবেন কেননা প্রত্যেক রাকাতে ফাতেহার সাথে সুরা মিলানো এমন একটি বড় কাজ এমন একটি বড় সুন্না যেটা সাহাবিদের একটি বিরাট দল এটা করত এর ভিতরে রয়েছে মিনহম আবু বাকর সিদ্দিক রাবি আল্লাহ আর আমরা হচ্ছি বাংলাদেশি আমাদের সমাজে কি হয়েছে যে একজন লোক জোহর আসর ঈশার নামাজে শেষ রাখাতে ফাতেহার সাথে ভুল করে একটা সুরা পড়ে ফেলছে তারপরে তো মানে মহাভারত অশুদ্ধ কি ব্যাপার এখন কি সৌসা দিতে হবে কিনা হুজুর ডাকতে হবে কিনা ইত্যাদি প্রত্যেক রাখাতে সুরা ফাতেহা পড়তো ওই লোক যে লোকের কথা এই সুরা ইখলাসে বর্ণিত হয়েছে যে এই লোকটি কুবার মসজিদে ইমামতি করতেন প্রত্যেক রাখাতে অন্য সুরা পড়ার আগে শুরু করতো কোল হাল্লাও দিয়ে এবং তার সাথে ঝগড়া হয়ে গেল মুসল্লিদের সে বলল যে আমরা এভাবে ইমামতি করা যদি আপনারা পছন্দ না করেন তাহলে আমি ইমামতি করব না ছেড়ে দিব কিন্তু ওই লোকটা ছিল সবার থেকে বেশি উন্নত বেশি জ্ঞান সুতরাং আমাদের সমাজে কি হয় যার বেশি জ্ঞান তাকে ইমামতি করতে দেয় না ইমামতি করতে দেয় যার সবচেয়ে কম জ্ঞান অথচ এই এই হাদিসে প্রমাণ হচ্ছে যার হাদিসের উপরে জ্ঞান বেশি যে কোরআন হাদিস সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে তার ইমামতি করার অধিকার রয়েছে আন উম্মকুম বিজালিক ফালতু মানে সে তাদের ভিতরে উত্তম ছিল তাকে ছাড়া ইমামতি চলত না তখন তারা সাহাবিরা বিপদে পড়ে গেল যে এই লোকটা প্রত্যেক রাখাতে কোল হাল্লা পড়ে তারপরে আরেকটা সুরা পড়ে এবং প্রত্যেক রাখাতে পড়ে জোহর আসর মাগরিব সব সালাতে পড়ে তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার কাছে যখন যাওয়া হলো তখন তিনি বললেন ইয়া ফুলান মা ইয়াম নাউকুক বি আসাবুক যে তুমি এই যে আমার সাহাবিরা বাধা দিচ্ছে তুমি কেন এটা করো তুমি কেন বারবার এই সুরাটা পাঠ করো তোমায় তুমি তাদের কথা কেন শুনছো না সুভান আল্লাহ সুরা তোমাকে এই সুরাটা এই কুল হাত সুরাটা কেন তোমাকে এরকম বাধ্য করছে বারবার এটা তুমি খালি তেলাওয়াত করো কুল্লি রাকা এবং নবী সাল্লাহ নিজে মনে করে দিলেন কুল্লি রাকাতিন নবী সাল্লামের মুখের কথা বোখারিতে এসেছে প্রত্যেক রাকাতে কুল হাল্লাহ আহাত কেন পড়ো এই কথাটা জিজ্ঞাসা করছে তখন ওই লোকটি উত্তর দিয়েছিল যে ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি এই সুরাটাকে ভালোবাসি তো ভালো আমি এই সুরাটাকে ভালোবাসি ইন্নি ওহিব্বাহ আমি এটাকে ভালোবাসি তখন নবী সাল্লাহ তাকে বলেছিলেন 
मर्जदा सुरा इखलास के भलोबासा मान आल्ला के भलोबासा आल्ला के चेना नाम हम सुरा अल मारिफा आल्ला मुजाहिदे दल से सुरा दिए नाम शेष करत ये स्टाइल जी आयला बर्णना कर शुरूते शेषे कुल प्रथमे उचित जिन नाम पढ़ा जिज्ञासा कर रहमान शुद्ध जाल हादिस दिए बुजले क्या जेमन एक हादिस जेमन सुराटार कारण आल्ला हेबेन ए पृथ्वी के ध्वस कर देना बरंच टीके थे पृथिवी मान फाउंडेशन कोलहदी नये देखते सुराटार मर्जदा अनेक बसी सुराटा के सही तरिकायवहार कर लेकार पेलम से सुरा इच्छा कर ले बार बार पढ़ते को समस्या नहीं कंतु लक्ष्य रखते आपनी कि मन कर मन करते नबी सल्लाम कथाटुकु आटुकु एक जाल हादिस समाज प्रचलित आ मान जाल हादिस ना हादिस कई जन मानुषर का हे आलि 
তুমি ঘুমাতে যাওয়ার আগে পাঁচটি কাজ করো একটি কি পুরো কোরআন পড়ো তারপরে চার হাজার দেড়হাম মানে সদগা করো তারপরে কাবা শরীফ কে জিয়ারত করো তারপরে জান্নাতে তোমার জায়গাটাকে মানে স্থায়ী করো আর তোমার সাথে যাদের ঝগড়া হয়েছে শত্রুদের সাথে তুমি ফয়সালা করো তখন আলী রাজু নবী সাল্লাহ বলেছিলেন যে আমি কিভাবে করব তুমি কি তাহলে স্কুল হল্লাও আহাত জানো না এটা তিনবার পড়লেই তো পোড়া কোরআন পড়া হয়ে যায় এই জাল হাদিসটার ভিতরে এই কথাটা আছে লজ্জিত এবং আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাদের সমাজ এই জাল হাদিসের কবলে পড়ে আছে আর এখান থেকেই আমরা ধারণা করেছি তিনবার কোল হোয়াল্লা করলে এক কোরআন খতম হয়ে যায় আর কি যে ঘুমাতে যাওয়ার আগে তাহলে তিনবার পড়তে হবে এই হাদিসটা জাল তারপরে চল্লিশ হাজার মানে চার হাজার দেড়হাম চ্যারিটি দিবে কিভাবে যে তাহলে তুমি এটা ফাতেহা পড়ো এখানে হয়ে যাবে তাহলে এই ঘুমাতে যাওয়ার আগে সৌদি আরবে প্লেনে করে কিভাবে যাব কাবা শরীফ ভিজিট করতে বলেছে বলে যে তুমি এই এই এটা বলো দশ বার লাহা কুয়াতিন তাহলে তোমার কাবা শরীফ ভ্রমণ হয়ে যাবে ইত্যাদি আজগুবি এটা আসলে কোন হাদিসই না আরবি ভাষায় থাকলেই হাদিস হয়ে যায় না ইয়া আলী লা তানাম হাতিয়া তুমি ঘুমিয়ে যেও না পাঁচটি কাজ না করাতে যে টোটাল কোরআনটা একবার পরে ঘুমাও এগুলো আরবিতে আছে আরবি থাকলেই আরবি ভাষায়ও শয়তান আছে বাংলা ভাষায়ও শয়তান আছে সুতরাং সমস্ত সমাজে শয়তান রয়েছে এবং তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সুতরাং এই বিভ্রান্ত থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে কোন জিনিসকে বুঝতে গেলে শহীদ দলিলের মাধ্যমে বুঝতে হবে সওয়াবকে আপনি যদি বাড়িয়ে দেন তাহলে সেটা একটা দলিলের প্রয়োজন হবে যেমন আমরা জানাজার নামাজের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে কোন ব্যক্তি যদি জানাজার নামাজটা পরে তাহলে তার জন্য হচ্ছে এক কেরাত মানে সওয়াব আমরা এটা হাদসহি হাদিসের ভিতরে মানে পাচ্ছি এক কেরাত যে নবী সাল্লাম বাস রাজুল মানে মানে তিনি তিনি বলছেন যে মান সাল্লা আমি ওই অন্য হাদিসটা ভুলে চলে এসেছি আমি যে হাদিসটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে মান সাল্লা মানে যে ব্যক্তি জানাজার নামাজ পড়বে তো জানাজার নামাজ যদি কেউ পড়ে এক কেরাত আর যদি সে আরেক মানে তাকে দাফন কার্যে যদি সে মানে মানে অংশগ্রহণ করে তাহলে আরেক কিরাত একটিকে আল কেরাতু মিসলু জাবাল ওহদ ওহদের পাহাড়ের সমান হচ্ছে একটি কেরাত কেরাতাইন কেরাতান হবে দুই কেরাত হবে যদি সে দাফনে অংশগ্রহণ করে তাহলে জানাজার নামাজ পড়লে এক কেরাত তাহলে সোয়াবগুলি যে বাড়ছে সেটি দলিলের মাধ্যমে বাড়ছে একজন স্কলারকে প্রশ্ন করেছিল যে যারা লাশ গোসল করায় তাদের জন্য কত সোয়াব তখন তিনি বলেছিলেন যে তাদের জন্য কত সব এটি আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু জানাজা পড়লে এক কেরাত আর তাকে দাফন করলে আরেক কেরাত কিন্তু গোসল করালে কত সব সেটা আমরা জানি না অর্থাৎ না জেনে সোয়াবকে এভাবে বাড়ানো যায় না এখানে যেহেতু দুই কেরাত হয়েছে তার মানে মনের মাধুরী মিশে আরেকটা কেরাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় না যেমন মানসাল্লা গাদাতেন জামাতিন যে জামাতে নামাজ পড়বে ফজরের নামাজ সোম্মা কায়দা ইয়াজকুরুল্লাহ হাতা তাতল শ্যাম সূর্য ওঠা পর্যন্ত সে বসে থাকবে আল্লাহ স্মরণ করবে সোম্মা সাল্লা রাকাতাইন কাহানাতলাহু কাজরে হাজাতিন ও অমরাতিন যে তার পুরস্কার হবে হাজ এবং ওমরা তাম মাতিন তাম মাতিন তাম মাতিন যে পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ তার মানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেই দিয়েছেন যে এটি হচ্ছে পরিপূর্ণ সব সে পাবে 
সুতরাং কোন জিনিসের সওয়াব এটা কতটুকু হবে এবং কতটুকু সমান হবে সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমাদেরকে বলছেন কিন্তু তিনি কোন সহিহ দলিলের মাধ্যমে বলছেন না যে তিনবার পড়লে পূর্ণ কোরআন হয়ে যাচ্ছে এটা থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাচ্ছি যে না জেনে এইভাবে কোন জিনিস বলাটা নিষেধ কেননা আপনি বিপদ দেখে আনতে পারছেন মানে আসছেন তিনবার কলহুয়াল্লা পড়লে ওই ব্যক্তিকেও সুরা ফাতেহা পড়তে হবে বলে শেখ উসাইমিন তার ফতোয়াতে বলেছেন কেননা পুরো তিন বার কোরআন পড়লে কোন লোক কলহুয়াল্লা পড়লো তিনবার তার মানে এই নয় যে সে সুরা ফাতেহা পড়বে না তাকেও পড়তে হবে কেননা এটি হচ্ছে ওয়ান থার্ড সুরুস আল কোরআন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আহাদুন তাহাদিল সুরুস আল কোরআন এই 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 কারণে আমরা যেটি জানব যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা এটি অর্থ সহকারে আসামাদ এবং মানে এই কারণে নবী সাল্লা সাল্লাম যখন এই এটা শুনতে পেলেন যে কোন ব্যক্তি এই নামগুলো দিয়ে লামিয়ালিদ অলামিউলাদ অলামিয়াকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ তখন তিনি সাথে সাথে কসম করে বলেছেন যে এই শব্দগুলো বলার পর অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ তালা তার দোয়া কবুল করবে যদি আমরা এইভাবে যদি আমরা শিখতে নাও পারি অন্তত কুল হো আল্লাহ আহাদ এই সুরাটাও যদি আমরা পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করি তাহলেও আল্লাহ সুফান আমাদেরকে অনেক কিছু দান করবেন কেননা আহাদুন সামাদুন এই দুটো শব্দ ওখানে আছে যদি সে দোয়া করে সেটাকে দোয়াকে আল্লাহ কবুল করবেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদের সবাইকে আজকে আমরা একটা বিশেষ ঘোষণা আমার বক্তৃতার পরে দিব তারপরে আমার এইখানে আমার কথা শেষ করছি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ